തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിൽ ഇന്നത്തെ മണപ്പുറം ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനി തുടങ്ങി ബാങ്കിലെ മാനേജർ ഒരു ഇരുന്നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിലുള്ള ഒരു പണ്ടമ്പണയം ഏറ്റെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സാധാരണ ആളുകളുടെ വിലയിരുത്തലിൽ അതൊരു ഫുളിഷ് ആക്ട് എന്ന് പറയും മൂന്ന് കൊല്ലം കൊണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിൽ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ആ കമ്പനി തുടങ്ങി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിൽ തന്നെ ഞാൻ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ഈ അറിയപ്പെടാത്ത മണപ്പുറത്തിന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ സാധാരണ അഞ്ച് മണിയാകുമ്പോൾ എനിക്ക് അത് വളരെ പ്രോമറ്റായിട്ട് നിൽക്കും ഞാൻ സാധാരണ ഏഴ് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഉറക്കം കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് മുഴുവൻ അത്ര കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല ഇന്നത്തെ ഇത് കഴിയുന്നതും ഏഴ് മണിക്കൂർ ബെഡിൽ കഴിയാൻ ശ്രമിക്കും കാരണം അത് പിറ്റേ ദിവസം ഒരു എനർജിക്ക് ഒരു ആവശ്യമാണ് തോന്നും പിന്നെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് യൂഷ്വലി ഞാൻ പത്ത് മണിക്ക് എടുക്കും രാത്രി രാവിലെ അഞ്ച് മണിക്ക് എടുക്കും എനിക്ക് എൻ്റെ കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ രാവിലത്തെ പരിപാടി ഞാൻ അഞ്ചരയ്ക്ക് ഇറങ്ങും അഞ്ചര കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രധാന ഒരു ഏഴരയ്ക്ക് തിരിച്ചു വരും എൻ്റെ ഈ മോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് അവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് കാരണം എസ് എൻ എൻ്റർപ്രിനുവർ ഇങ്ങനെ തനിച്ച് നടക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ബിസിനസ് സ്ട്രാറ്റജികളും ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഫീസിലല്ല മോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആണ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ നടത്തത്തിനിടയിലാണ് ഈ നടത്തത്തിനിടയിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള പ്ലാനിങ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പലതിനും നമ്മൾ മുഴുവൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടതെന്ന് നോക്കിയിട്ടല്ല നമുക്കൊരു ഗട്ട് ഫീലിംഗ് എന്ന് പറയും അത് കിട്ടും അതൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ നടത്തത്തിനിടയിലാണ് മാത്രമല്ല എപ്പോഴും നമ്മൾ ജനിച്ച നാട് വളർത്തുന്ന നാട് ഈ സമൂഹമായിട്ടുള്ള ഒരു കണക്റ്റ് എപ്പോഴും വലിയ ഗുണമാണ് അപ്പോൾ ഒരു ചിലപ്പോൾ രാത്രി കിടക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് സ്ട്രെസ്സൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഒരു ഓവർഹാങ് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും ഈ രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എല്ലാവരും കാണുക സംസാരിക്കുക എന്നൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ചിന്തിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ തലേ ദിവസം ഉത്തരം കിട്ടാത്ത മണിക്കൂറുകളോളം ആലോചിച്ച് ഉത്തരം കിട്ടാത്ത പലതിനും ഈ രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഉത്തരം കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു റിജുവനേഷൻ ആണ് മെൻ്റൽ റിജുവനേഷൻ ആണ് ഈ ബീച്ച് എപ്പോഴും ഒരു സെറീൻ മൂഡ് ഉണ്ടാക്കും അത് മാത്രമല്ല എനിക്ക് ബീച്ചിനോടുള്ള കണക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിത് നിൽക്കുന്നത് ഈ വലപ്പാട് ബീച്ചിലാണ് വലപ്പാട് കോതകുളം ബീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് ഒരു അമ്പത് മീറ്റർ ഇപ്പുറത്ത് ഈ ബീച്ച് സൈഡിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ജനിച്ചതും വളർന്നതും ഇവിടെ അടുത്തുള്ള സ്കൂളിലാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ബീച്ചുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇമോഷണൽ കണക്റ്റ് ആ പഴയ ഓർമ്മകളും അതും ഇതൊക്കെ വരുന്നത് ഇതാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് നല്ല ഓക്സിജൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നു രണ്ട് ആ സെറീൻ എൻവയറമെൻറ്റ് അപ്പം മൂന്ന് ആ ഇമോഷണൽ കണക്റ്റ് ഇത് ആണ് ബീച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാര്യം എനിക്ക് കൃഷിയോട് വലിയ താല്പര്യമാണ് ഫാമിങ്ങിനോട് വലിയ താല്പര്യമാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ നടക്കും ഞാനിങ്ങനെ കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലൊരു സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അതിലുണ്ട് കാരണം ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ പ്രോബ്ലം ഇസ് എ പ്രോബ്ലം ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ വെറുതെ ലാൻഡുകൾ തരിച്ചാക്കിയിട്ടാൽ പോരാ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊരു മോട്ടിവേഷനാണ് പുറത്ത് യൂ അൾസോ ടു ഡു അതുപോലെ പുറത്തു നിന്ന് നമ്മൾ ഫീഡൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് സ്റ്റീറോയിഡ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഓർഗാനിക് മന്യൂർ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഓർഗാനിക് മന്യൂർ മാത്രമല്ല ഓർഗാനിക് ഫീഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നു പലപ്പോഴും ഇത് ഒരു പ്രോഫിറ്റബിൾ ആവില്ല പലപ്പോഴും ലോസിലാണ് വരിക പക്ഷെ എന്നാൽ തന്നെയും ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഞാനത് എൻജോയ് ചെയ്യുകയും കൂടെ ചെയ്തു ഇത് കുറേയും കൂടി പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഞാൻ ആ പ്രൊഡക്ഷൻ എൻജിനീയേഴ്സിന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇത് എങ്ങനെ ഒക്കെ ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെ വാല്യൂ ആയിട്ട് പ്രൊഡക്ട്സ് ആക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല നമ്മളിപ്പോൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് യൂത്തിനെ വി കനോട്ട് മിസ് ആയിട്ട
ഉള്ള ഫീഡ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഗ്രോത്ത് കിട്ടാനായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നു അത് ഒരു ഹ്യൂമൺ ബോഡിക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഡാമേജ് ഹ്യൂമൺ ഓർഗനിസിന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡാമേജ് അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓർഗാനിക്കായിട്ടുള്ള ഫീഡ് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ വളർത്തുന്നത് ഈ പ്രോഡക്റ്റുകൾ വിൽക്കുന്നതിന് കുറച്ച് ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് ഉണ്ട് എനിക്ക് തന്നെ ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ അത് വഴിക്കാണ് പോകും അത് മുഴുവൻ പോകും അതിൽ തന്നെ വാല്യൂ ആഡഡ് പ്രോഡക്റ്റ്സ് നമ്മൾ കുറേ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഈ അക്വാറ്റിക് കോംപ്ലക്സിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്വിമ്മിങ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ബോഡിയുടെ ഒരു ഫിറ്റ്നസ് മാത്രമല്ല ഇറ്റ്സ് എ ലൈഫ് സേവിങ് എക്സസൈസ് ഇത് ഒരു പ്രധാന ഉദ്ദേശം ഈ നാട്ടിലുള്ള ഈ റൂറൽ ഏരിയകളിലെ കുട്ടികളെ സ്വിമ്മിങ് പഠിപ്പിക്കുക നാട്ടിലെ ഒരു കുട്ടി കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ നാഷണൽ വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് സ്വിമ്മിങ്ങിൽ സ്കൂൾ കുട്ടികൾ അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇവിടെ റെഗുലറായിട്ട് ക്യാമ്പ് ഉണ്ടാവും പർട്ടിക്കുലർലി സ്കൂൾ വെക്കേഷനിലൊക്കെ അതുപോലെ ബാഡ്മിൻ്റൺ കോർട്ട് അതിൽ കുട്ടികൾക്ക് മുട്ടിനൊന്നും പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ അത് അതുപോലെയാണ് അത് ഡയറ്റിൽ സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് അത് ഈ വലപ്പാട് പോലെയുള്ള ഈ സമീപ പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ ഗ്രാമങ്ങളാണ് ഈ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് ഈ ഈ ലൈഫ് സേവിങ് ആയിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് ലേണിങ് സ്പോർട്സ് ഇതൊക്കെ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ മിഷനിലാണ് മണപ്പുറ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇവിടെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നമുക്ക് ലോൺ ടെന്നീസ് ക്രിക്കറ്റ് വോളിബോൾ ഫുട്ബോളൊക്കെ തുടങ്ങേണ്ട ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഇത് ഒരു ഒരു സ്പോർട്സ് കോംപ്ലക്സ് തന്നെയായിട്ട് ഗ്രാജുവലി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് നമ്മളുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും ആവശ്യം സ്കിൽഡ് ലേബറാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഡെമോഗ്രാഫിക് ഡിവിഡൻറ്റിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യ എൻജോയ്സ് ദാറ്റ് യൂത്ത് പോപ്പുലേഷൻ പക്ഷേ സ്കില്ലിങ് ലെവൽ ഈസ് വെരി ലോ ഇന്നിപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിങ് കോളേജുകളേക്കാൾ കൂടുതൽ ആവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ പോളിടെക്നിക്കുകളേക്കാൾ കൂടുതൽ ആവശ്യം സ്കില്ലിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് സ്കില്ലിങ്ങിനുള്ള പരിപാടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മണപ്പുരം മണപ്പുരം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്കില്ലിങ് തുടങ്ങിയത് വിവിധ സ്കില്ലിങ് ഉണ്ട് ഒരു ഭാഗമാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കപ്പാസിറ്റി വെച്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ആളുകളെയാണ് ഒരു വർഷം നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഹൈലി സ്കിൽഡായിട്ട് ഇവർക്ക് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ അവരുടെ ആ റെക്കഗ്നേഷൻ ഉണ്ടാവും സ്കില്ലുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുന്ന് എല്ലാ പാസ് ഔട്ടിനെയും അപ്പോൾ തന്നെ ടൊയോട്ടയും മറ്റുള്ള അതുപോലെയുള്ള മാരുതിയൊക്കെ ഇവിടുന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡീലർഷിപ്പും മറ്റൊക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് വളരെ അഡ്വാൻസ് ബുക്കിംഗ് ആണ് കാരണം ഇതുപോലെ സ്കില്ലുള്ള ആളുകൾ കിട്ടാനില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഹെഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു റിട്ടയർഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ചിവദാ സൈനിയനാണ് അപ്പോൾ അത് വളരെ പാഷനേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായിട്ട് ഇത്രയും എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു ഈ ഭാഗം ആയിരത്തി നാനൂറ് ഇത്രയുള്ള കിറ്റുകളാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ഈ തീരദേശത്ത് തന്നെയുള്ള പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ആണ് ഇവിടെ ഇന്ന് ഈ ബാഗുകളുടെ വിതരണം സ്കൂൾ ബാഗുകളുടെ വിതരണം നടക്കുന്നത് ഈ പരിപാടിക്ക് ബെനിഫിഷ്യറീസ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ അവരുടെ പുറത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന സന്തോഷം പങ്കിടുക നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം ഞങ്ങളുടെ ആയിട്ട് പങ്കെടുത്തുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് അക്ഷരമുറ്റത്ത് തണലായി എന്ന പരിപാടി ഔപചാരികമായിട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായിട്ട് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ഓഫീസിൽ വന്നാൽ ജനം എപ്പോഴും അവിടെ വന്നാൽ കുറേ ഫയലുകൾ ഉണ്ടാവും പിന്നെ എപ്പോഴും ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്യും ആക്ടിവിറ്റീസ് നേരത്തെ തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ കാരണം അതൊക്കെ അവരുടെയൊക്കെ ഇൻഫോം ചെയ്യേണ്ടതാണ് കാരണം അവരുടെയൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് റിവ്യൂ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇത് നമുക്ക് ഇൻസൈറ്റ് കിട്ടേണ്ടതാണ്ട് അവർക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഓരോരുത്തരുടെയും പോക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഒക്കെ എവരി ഡേ അസസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് പലതുമായിട്ട് ആക്ടിവിറ്റികൾ അസസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് കാരണം 
an organization of, of this much of size, a geographical stretch and diversity in the line of business as a group. These need urgent attention. That kind of, I mean, continuous attention. Manapuram, Thorangunna, the Aithalajna Alpottambayil, and the Achanana Thorangunna. Adhyam Silonla, in the Sri Lanka. Avadam Tirchu Anu. Adhyam is a publishing company. Adhyam is a publishing company. Tolongan itu jadi cerita anu ceria, prestu anu tte, alpatam pun. Anu tte kal tu tu jolsi ni aku dulu. Wah jolsi ni aku dulu tu jolsi ni baru ni. Ia setelah publishing company kal aku dulu ni better aw. Oru sambatya setapan tu orang, agenya tu orang ni ala, ini anu tu orang tu. Abang nak ke, berdo beru nu illya, ini tu tu mana puram. Mana pernah tu orang yang sand dunes, mana le? Karena orang tu elit city le, jangan university le, ini jelas orang tu ibu bapa elit city orang tu. Kalau jangan orang ke jenis orang ke orang le pergi le, mana? Le, ada orang tu, le, le, ada le, ada orang tu toilet tu, le, ada orang tu le, mana? Kalau orang tu sahaja le, ada orang tu. Kalau orang tu pati ni le, ada orang tu. Karena elit city le, ada orang tu orang tu le, ada orang tu. Kalau orang tu, orang tu mana pernah tu orang tu orang tu. Kalau orang tu, sama dengan sama dengan orang tu orang tu. Orang itu gold lot, adi ni lelai betul lot, adi itu kan, ayah kalut. Pinir adi ni mulai itu itu kan, pandam mana yang mana orang ni terlalu sabar ni lor. Bo, achen tu, orang relatif orang orang gula, orang tu, ni orang terangkan tu, orang one man show ayat orang tu, ni achen tu desu, itu tu tak. Nama, ni an ende, awal dia ke jiwa dia mari bikin. Adat tu, orang pramuka schedule commercial back, ayat tu ni orang ni back. Abu dia, anak, jadi masih banyak cerita, jadi, 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 Apo, pada tu, pada tu kali tu, bola investor itu sahur ini kalau tuh hilang, pada kerja itu 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 anak ni, hari ni pertanyaan macam mana? Ni ada jiwa tu, hari ni alat tak hilang. Macam mana? Ente suggestion tu kan jual, ni banki la mana ada pos tu sendiri, ente betul. Karena macam ente logik kan dah. Orang ente bayar dia orang government dia school teacher lah, putih lah. Pada banki la orang bayar dia tu dia transfer orang dah. Pina, orang banki la mana ada kalau kita sampel orang nak kita safe orang gold loan. Macam ente asal tak agresif orang la lekian. Jan, achenan tu pernah juga. Jan itu ada itu. Kalau tu ilir jalan jangan mana sih orang itu sangat kerja. Negeri orang banki lemah ni ada. Ia dua ratus square feet tu lah. Puru pandan mana meter ke atas orang ni ada. Puru sahaja na orang orang itu velai itu tidak. Aduh tu foolish act tu negeri. Finance tu account tu pun saya baca itu tidak. Ia banki lepas tu lah. Aduh dia ke jiwa tu mana lagi. Ia itu orang C A B qualification. Ia tu tidak. Tu nutrient tu tidak. Ina teman apa finance limited tu orang company tu orang capital kita orang kita listi anam, akal tu listi orang tu lepas tu bank tu listi tu lepas petrol bank ada kan listi tu tu, apa ni basic education soal aja lah, MSc soal aja, petrol pada lam ni anda ni pergi kiri, apa tu orang tu orang ni apa listi apa ni tu orang ni daily agak capital pada leh short pin, apa tu mungkin orang 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 kita team mana listi orang ni le, mungkin orang ni tu profitable Buku mana? Betul orang ni ada NBC itu orang ni ada vehicle finance itu orang ni. Abu no allah tu profitable balance itu ni dah ki. Muda ke allah ni orang tu tu nutan jilat tu nutan tu akapunya tu orang ni tu nutan jilat ni ni an India leh tu mula stock test ni lagi arya perada tu mana perhatian listi tu. Ini bini allah story esok apa rezeki allah tu mesti ada. Abu listi itu listi itu ni tu naya re share price patut berarah be. Walau itu betul, walau itu lah, nampak dia saya, saya kerana tu yang kita orang yang korang kerana korang sebab orang orang itu nak bayar. Apa patut berapa share? Ini patut berapa share? Mana perhati ini peak share pada sila enam ribu, enam ribu. Anak tu dividen, alat anak tu patut ribu ini enam persen ni lah, enam itu dua persen dah nampak dividen tu kita. Consistently dividen paying. Abah, untuk share ada tu, nampak share aje. Karena three times one is to one bonus urut. 
അതിന് ശേഷം അഞ്ചായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിടാൻ ട്രൂപ്പ് ആയിട്ട് ഒരു ഷെയർ നാൽപ്പത് ഷെയർ ആണ് അതിൻ്റെ ഇന്നത്തെ വില ഇന്നത്തെ വില ഇന്നൂറ്റി രണ്ട് റുപ്പയാണ് ഇന്നത്തെ വില നോക്കിയാൽ പത്ത് റുപ്യ ഷെയർ നാലായിരം ഇത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് റുപ്യ വരെ പോയി അല്ല ഇനിയും പോകും കാരണം അതായത് കോവിഡിൻ്റെ ഇമ്പാക്ട് വന്ന് പങ്കെടുത്ത് തിരിഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പോൾ പതുക്കെ പതുക്കെ കയറും അതാണ് മണപ്പുറത്തിൻ്റെ തുടക്കം ഇന്ന് ഗോൾഡ് ലോൺ കമ്പനി മാത്രമല്ല ഇന്നിപ്പോൾ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് മുപ്പത്തി ഓരായിരം കോടിയായി അസറ്റ്സ് അണ്ടർ മാനേജ്മെൻറ്റ് എ ഇ എം ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തി ഓരായിരം കോടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ ഇന്നുള്ള അഞ്ച് ഷെഡ്യൂൾ കമേഴ്സ്യൽ ബാങ്കുകളുണ്ട് കേരളത്തിൽ അതിൽ മൂന്നെണ്ണത്തിനേക്കാൾ വലുതാണ് ഇവിടുത്തെ അസറ്റ്സ് അണ്ടർ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതായത് ലോൺ ഇന്ന് ഗോൾഡ് ലോൺ ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ ഗോൾഡ് ലോൺ കമ്പനിയാണ് മൈക്രോ ഫിനാൻസ് നമ്മളുടെ സബ്സിഡിയറിയാണ് ആശീർവാദ് മൈക്രോ ഫിനാൻസ് അത് ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മൈക്രോ ഫിനാൻസ് കമ്പനിയാണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഓൺ അഫോർഡബിൾ ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് കമ്പനിയുണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് ബ്രോക്കിംഗ് ഉണ്ട് മാത്രമല്ല ഇന്ന് എം എസ് എം ഇ ലോൺസ് ടു വീലർ ട്രക്ക് ലോൺസ് കാർ ലോൺസ് ഒക്കെ നമ്മൾ വളരെ വേഗം ഇപ്പോൾ ഇത് നോൺ ഗോൾഡ് എടുത്താൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് കോടി മാസം ഗോൾഡ് അല്ലാത്തതിൽ തന്നെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് കോടി അത് അടുത്ത ഒരു വർഷം കൂടി രണ്ടായിരം കോടി ആവും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് നോൺ ഗോൾഡ് അപ്പോൾ ഇത് കൊല്ലം ഇരുപത്തിനാലായിരം കോടി ഡിസ്ബേസ്മെൻറ്റ് ഇന്ന് നാൽപ്പത്തി നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം എംപ്ലോയീസ് എന്നുള്ളവർ ഇന്ത്യ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പോളി ഫിലോസഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള യു നീ നോട്ട് ഗോ ഫോർ ബിഗ് ക്യാമ്പസ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് സെൻ്റർ ഓൾ യൂട്ടിലൈസ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് പീപ്പിൾ എവറി വൺ ഹാസ് സം എബിലിറ്റി ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻ ദ ട്രെയിൻ ദം കണ്ടിന്യൂസ് ത്രൂ ഓൺലൈൻ മൂഡിയോസ് and we are tied up with premier institutes and uh, thousands of our employees are post graduating into mba every year btechs mtechs because we are tied up with premier uh, institute in the country technical institution in the country called birla institute of technology bits pilati we are tied up with uh, many law colleges for employees working in the legally connected department that are legally connected for Uh, graduating them into law and we are sending uh, regularly our employees to premier institutes like IA, uh, iams even harvard for offline and online time. so um, we, 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 we are coming back so uh, this is about business and apart from that as a person i have other businesses like jewelry retail we have a uh, large uh, manufacturing unit also of jewelry in uh, bangalore bamasandra and this 19th we are inaugurating the second manufacturing unit in calcutta po aaru jewelry showrooms undu most rendanam kerala thilund one olapad malabat mattoka karnataka andhra ipo we are going to start in uh, delhi also pinne adu kuda the diagnostic facility healthcare diagnostic facilities olapad apo so uh, we are uh, starting uh, a series of diagnostic uh, uh, centers in bagalu manapura foundation ennu parayanadana inde csr am cs manapura foundation ennu parayumbo eppol csr ennu parayumbo kekkunnavarde vicharam idu oru tax kodukunna pole oru mandatory responsibility aanu edha manapurathine sambandhich angane alla karan idu 2009 il thodangi anna aarum ഒരു സി എസ് ആർ മാൻഡേറ്ററി ആക്കണം എന്ന് ഇല്ല സി എസ് ആർ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമേ ലോകത്തിൽ മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി ഒരു സ്ഥലത്തും ഇല്ല അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പാവപ്പെട്ടവരിലേക്ക് പ്രൊഫഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രൈമറി ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെയാണ് പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിറ്റിയോട് കൂടിയിട്ട് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് ചിന്തവാദം വി ഹവ് എ മലയാളം മീഡിയം സ്കൂൾ വി ഹവ് എൻ ഐ സി എസ് സി യു സ്കൂൾ വി ഹവ് സി ബി എസ് സി യു സ്കൂൾ ഇതിലൊക്കെ ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് മുപ്പത്തി ഇരായിരം കോടി അസറ്റ് സെൻട്രൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ഉള്ള ഒരു കമ്പനികൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും കമ്പനി വലപ്പാട് പോലെയുള്ള ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ ആയിട്ടുള്ള ഇവിടെ തന്നെ പല ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ആയിട്ട് രണ്ടായിരത്തിലധികം എംപ്ലോയീസ് ഈ രണ്ടായിരത്തിൽ അധികം എംപ്ലോയീസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഇൻകം അവരുടെ സെറ്റ് ചെയ്തു ഇന്ന് ഇതൊരു ഒരു ടൗൺഷിപ്പ് ആയിട്ട് ഫോമലി ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും അതുപോലെ ആണെന്ന് കണ്ടാൽ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ആളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കൊരു നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള അതിനോടൊരു ഇമോഷണൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും ഈ രണ്ട് പേരിലാണ് ഞാൻ തുടങ്ങിയത് കാരണം എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ ഇട്ടായിരുന്നു അവർ രണ്ടുപേരും അച്ഛൻ വളരെ സ്വയം ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ഉള്ള ആളായിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് പേരും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ രണ്ട
റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ട് ഉള്ള രണ്ട് പേരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അച്ഛൻ്റെ പലത്തിൽ നിന്ന് ആ രണ്ട് പേരാണ് എനിക്ക് ഇൻഹെർട്ട് ചെയ്തത് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടായപ്പോഴേക്കും ഒരു അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ആളുകളെ ലോക്കലായിട്ടുള്ള യങ്സ്റ്റേഴ്സിന് എടുത്തു ആ രണ്ടാൾ നാൽപ്പത് വയസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്തെങ്കിൽ അവർ രണ്ട് പേരും എൺപത് വയസ്സിലാണ് ഇവിടുന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്തത് അത് എൺപത് വയസ്സാകുമ്പോൾ റിട്ടയർമെൻ്റ് അവർ ചോദിച്ച് വാങ്ങിയതാണ് പക്ഷേ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് ഇവിടെ ഉള്ള വളരെ ഹെൽത്തി ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഈ രണ്ട് പേരും റിട്ടയർ ചെയ്ത് ആ അഞ്ച് കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ മരിച്ചു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ജോലി റിട്ടയർ അതുവരെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ചിന്തിക്കാതിരുന്നുകൊണ്ട് ദ ഡിഡിൻ കൗണ്ട് ഔൺ ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ നമ്മൾ ജൂനിയർ എംപ്ലോയീസിന് ഗ്രൂപ്പ് അക്കോമഡേഷൻ അങ്ങനത്തെ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ഹോസ്റ്റൽസ് അക്രോസ് ദ സിറ്റി അല്ല അക്രോസ് ഇന്ത്യ പിന്നെ സീനിയേഴ്സിന് ഫാമിലി അക്കോമഡേഷൻ എടുത്തു കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഫ്ലാറ്റുകളുണ്ട് ആ ഫ്ലാറ്റുകൾ പണിത് കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വൺ ഓഫ് ദ മേജർ എക്സ്പെൻസസ് ഈസ് സ്റ്റേ ദാറ്റ് ഈസ് ടേക്കൺ കെയർ ജനറലി ഒരു നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും ചെയ്യുന്ന നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ഉള്ള ആളാണ് അതെങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഡസ്ട്രി അസോസിയേഷൻസ് ഫിനാൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൗൺസിൽ അതുപോലെ കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രി സി ഐ എ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ഫിക്കി അസോസിയേറ്റഡ് ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സ് അസോച്ച ഇതിലൊക്കെ ഞാൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി മെമ്പറാണ് ഓൾ ഇന്ത്യ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കോർ കമ്മിറ്റി മെമ്പറാണ് ഇതുകൂടാതെ ഒരു ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഒരു സോഷ്യൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സോഷ്യൽ സർവീസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ലയൻസ് ക്ലബ്സ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള അതിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തൊന്ന് മുതൽ ഉള്ളതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഗവർണറായിരുന്നു എൻ്റെ കേരള കൗൺസിലിൻ്റെ ചെയർമാൻ ആയിരുന്നു ഇൻ്റർനാഷണൽ ബോഡിൽ നാല് കൊല്ലത്തോളം ഇൻ്റർനാഷണൽ ബോഡിൽ ഡയറക്ടറായിട്ടും ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യായിട്ടും നാല് കൊല്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഒരു സോഷ്യൽ സർവീസ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ നൂറ്റി ഇരുപത് വീടുകൾ ഈ അവസരത്തിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷം ഫ്ലഡിന് ശേഷം കൊടുത്തു ലയൻസ് ക്ലബ്ബും മണപ്പുറ ഫൗണ്ടേഷനും കൂടിയിട്ട് ചേർന്നിട്ട് അതിൽ നാലിലൊരു ഭാഗം മണപ്പുറ ഫൗണ്ടേഷനും മൂന്ന് ഭാഗം ലയൻസ് ക്ലബ്സ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫൗണ്ടേഷനും കൂടി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തതാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇവിടുത്തെ ഓരോ വാർഡിലും ഒരു വീട് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ഇലക്റ്റഡ് മെമ്പർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആൾക്ക് ആളുകൾക്ക് വീട് നൽകി ഇരുപത്തഞ്ച് വീടുകൾ മുഖ്യമന്ത്രി ആണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് വരാൻ പറ്റാതിരുന്നപ്പം അദ്ദേഹം മിനിസ്റ്റർ രാധാകൃഷ്ണനെ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചു അദ്ദേഹമാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ കേരളത്തിലെ നൂറ്റി നാൽപ്പത് അസംബ്ലി വാർഡുകളിലും എം എൽ എ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു വീട് ഇത് ഗവൺമെൻറ് ഇതിൻ്റെ ഓക്കെ കിട്ടിയാൽ അത് തുടങ്ങിയായി ഇവിടെ ഒരു കോളനി നവീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പാവപ്പെട്ടവരുടെ കോളനി കംപ്ലീറ്റ് ദത്തെടുത്തുകൊണ്ട് നവീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ ഇവിടുത്തെ എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് ഇവിടുത്തെ ആളുകൾക്ക് സിവിൽ സർവീസസ് കോച്ചിങ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് മണപ്പുറ ഫൗണ്ടേഷൻ നടത്തുന്ന മണപ്പുറം ഗീതാരവി പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ അതിൽ ഒരു നല്ല ലാബറട്ടറിയുടെ ആവശ്യം കഥ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു നല്ല ലാബറട്ടറി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് റീഫർബിഷ് ചെയ്ത് വളരെ മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി ലാബറട്ടറി ആയിട്ട് ഇന്ന് കുട്ടികൾക്ക് സമർപ്പിക്കാനാണ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പുസ്തകത്തിലൂടെ മാത്രമല്ല സ്പെസിമെൻസും എക്സ്പെരിമെൻസും ഒക്കെ കണ്ട് നേരിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാനും അത് കുട്ടികളിൽ അതിൻ്റെ അവരുടെ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള താല്പര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും അതിൻ്റെ നോളേജ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനും അവർക്ക് പഠിക്കാനും വളരെ എളുപ്പമാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ലാബാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ തന്നീതരായിട്ടുള്ള ലയൻ നേതാക്കളെ സുഹൃത്തുക്കളെ
അഡോപ്ഷൻ ഓഫ് സ്കൂൾ ഈ വർഷത്തെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണറുടെ പ്രോഗ്രാമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഇൻ്റർനാഷണലിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമായിട്ട് അലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ രണ്ട് വിധത്തിലാണ് കുട്ടികളെ ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒന്ന് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ക്യാൻസർ കൊച്ചുകുട്ടികളിൽ കാണുന്ന ക്യാൻസർ നമ്മൾ അവരുടെ ആരോഗ്യമൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റിയൊക്കെ വളരെയധികം ഉള്ള കാലത്ത് പലപ്പോഴും നോട്ടീസ് ചെയ്യാതെ പോകും അത് സീരിയസ് ആകുമ്പോഴാണ് അതറിയുന്നത് അത് വേഗത്തിൽ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാനും ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ കേസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏഴ് സ്റ്റേജ് തന്നെ ക്യൂർ ചെയ്യാനും കൂടിയിട്ടാണ് ആ പ്രോഗ്രാമാണ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ക്യാൻസറിലൂടെ ലയൻസ് ക്ലബ് ഇൻ്റർനാഷണൽ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാമായിട്ട് നടത്തുന്നത് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈം പ്രോജക്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ അഡോപ്ഷൻ ഓഫ് സ്കൂൾ ഈ വർഷം എല്ലാ ക്ലബുകളും ഏറ്റെടുത്തു ഓരോ ക്ലബുകൾ രണ്ട് മൂന്ന് സ്കൂളുകൾ അത് വീതം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് വളരെയധികം പ്രോജക്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോജക്റ്റുകളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് ഇറങ്ങിയ തൃപ്രയാർ ലയൻസ് ക്ലബിനെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു നമ്മൾ ഇനി പോകാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊരു സർവീസ് പ്രോജക്റ്റിലേക്കാണ് അത് ഓട്ടിസം ബാധിച്ച കുട്ടികൾ അവർക്ക് ഉള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇനി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ മണപ്പുറ ഫൗണ്ടേഷനും അത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഭാര്യ സുഷമ റിട്ടയേർഡ് ഗവൺമെൻറ് ഹൈസ്കൂൾ അഡ്മിനിസ്ട്രസാണ് മണപ്പുറത്തിന് തന്നെ ജ്വല്ലറി വെഞ്ചറായിട്ടുള്ള മണപ്പുറം ജ്വല്ലേഴ്സ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ മാനേജിങ് ഡയറക്ടറാണ് അതുകൂടാതെ ലയൻസ് ക്ലബിലെ ഒരു ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തകയാണ് ഇപ്പോൾ ലയൻസ് ക്ലബ് ത്രീ വൺ എയ്റ്റ് ഡി എന്ന ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ ലയൻസ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് റവന്യൂ ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകളാണ് തൃശ്ശൂർ പാലക്കാട് മലപ്പുറം ഈ മൂന്ന് റവന്യൂ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെയും കൂടിയിട്ടുള്ള ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണറാണ് ഈ വീട്ടിലിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ട് പേരും മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം മക്കൾ മൂന്ന് പേരാണ് മൂത്ത മകൾ കൊച്ചിയിലാണ് അവരുടെ ഡോക്ടറാണ് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റാണ് രണ്ടാമതാൾ ലണ്ടനിലാണ് അവിടെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നീങ്ങാണ് മൂന്നാമത്തെ ആൾ ബോംബെയിലാണ് നമ്മുടെ ബോംബെ ഓഫീസിലാണ് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ മാരീഡും സെറ്റിൽഡും ആണ് ഒരു ബിസിനസ് വേറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു അണ്ടർപ്രിനർ മറ്റുള്ളവരെ പോലെ അല്ല ഒരുപാട് എഫർട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ടച്ചും കെയറും സ്ട്രാറ്റജിയും പോളിസിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തിരക്കാണ് അപ്പോൾ ധാരാളം യാത്രകൾ ഉണ്ടാവും യാത്രകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ കഴിയുന്നതും അതാത് ദിവസം തന്നെ വീട്ടിലെത്താൻ സാധിക്കും വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് കുടുംബമായിട്ട് പങ്കിടുന്നത് ഉള്ള സമയം കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ അവർക്കും അതിൻ്റെ ഒരുപാട് സാക്രിഫൈസ് അവരും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും എന്നാലും വീട്ടിലെത്തും ശ്രമിക്കും കഴിയുന്നതും വീട്ടിലുണ്ടാകും പിന്നെ ഇപ്പോൾ മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാമിന് ലയൻസിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രോഗ്രാമിന് പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചാണ് പോവുക പിന്നെ മക്കളുടെ ഒക്കെ അടുത്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോകും സൗകര്യം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ മക്കളുടെ അടുത്ത് പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് കുടുംബമായിട്ട് സമയം പങ്കിടാനായിട്ടുള്ളത് സാധിക്കുന്നത് കുടുംബത്തോട് ഈ സമയം പങ്കിടുന്നതിൽ നൂറ് ശതമാനം നീതി പുലർത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സാധിച്ചെന്ന് വരില്ല മറ്റുള്ളവരുടെ പോലെ എന്നിരുന്നാലും അത് കോട്ടം നികത്താനായിട്ടുള്ള പരമാവധി ശ്രമിക്കും മാരേജ് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും തന്നെ ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനൊരു സ്കൂൾ ടീച്ചറായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യ കാലങ്ങളിലൊക്കെ എനിക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ രാവിലെ വളരെ നേരത്തെ പോകണം അപ്പോൾ അത്രയും നേരത്തെ പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ സമയം കിട്ടില്ല കാരണം വേണ്ട ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ച് കുട്ടികൾക്കായാലും അതുപോലെ ഹസ്ബൻഡിനായാലും വേണ്ട സാധനങ്ങളെല്ലാം ഒരുക്കി സ്കൂളിലേക്ക് എത്തി പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഉച്ചരിഞ്ഞ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറേ നോക്കിയൊക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും മിക്കവാറും എൻ്റെ ജോലി കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആളെത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു മിസ്സിങ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് കാര്യമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല പിന്നെ ആ സമയങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ പൂജാ ഹോളിഡേയ്സ് അതുപോലെ ഓണം ഹോളിഡേയ്സ് വിഷു അങ്ങനെയ
ലയൻസിലേക്ക് എത്തിയപ്പോഴേക്കും കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ലയൻസിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ആദ്യകാലങ്ങളിലൊക്കെ ലയൻസ് സാറിൻ്റെ കൂടെ പോകാറുണ്ടെങ്കിലും ലയൻ അന്ന് ലയൻ മെമ്പർ ആയിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ പോകുന്നു എന്നല്ലാണ്ട് അതിൽ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് കാര്യമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ഒരു രണ്ടായിരത്തി എട്ടിനൊക്കെ ശേഷമാണ് ഞാൻ ലയൻ മെമ്പർ ആയതും പിന്നെ ആക്റ്റീവായിട്ട് അതിൽ പങ്കെടുക്കാനും പിന്നെ പ്രസിഡൻ്റ് ആവാനും അങ്ങനെ ആക്റ്റീവായിട്ട് അതിൽ പോയത് അതിന് ശേഷം പിന്നെ കുറേയും കൂടി ഞാൻ ആക്റ്റീവായി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അത്ര എങ്കിലും സപ്പോർട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗാർഡൻ എൻ്റെ ഒരു വീക്ക്നെസ്സാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സ്കൂളിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മിക്കവാറും സാറ്റർഡേയ്സിൽ ഞാൻ പുറത്ത് പോയി ഏതെങ്കിലും നഴ്സറിൽ പോയി ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത ചെടികൾ പുഷ്പങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ നോക്കി കണ്ടുപിടിച്ച് അത് കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഈ ലയണിസൊക്കെ ആയിട്ട് തീരെ സമയമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയായി അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഇല്ല ഇപ്പം ആദ്യമൊക്കെ റെഗുലറായിട്ട് ഞാൻ പോകുമായിരുന്നു അങ്ങനെ പോയി ഏതെങ്കിലും നേഴ്സറിലൊക്കെ പോയി അതൊരു എനിക്ക് വലിയൊരു സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു അപ്പോൾ പലപ്പോഴും സാറും കൂടി വരാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ നേഴ്സറിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് മാനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ആൻ്റർപ്രണറെ സംബന്ധിച്ച് യൂഷ്വലി ഒരു കൗണ്ട് ഡൗൺ ഇല്ല ഒരു എംപ്ലോയി എന്നത് ഒരു റിട്ടയർമെൻറ്റ് സ്റ്റേജ് ആവുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ മുമ്പ് തന്നെ അയാൾ ദിവസങ്ങൾ കൗണ്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങി ഇത്രയും ദിവസമുള്ളൂ ഇത്രയും ദിവസമുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തന്നെ ഒരു നമ്മുടെ പ്രായം വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചാൽ മാത്രമാണ് അതങ്ങനെ തോന്നുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഹെൽത്തിനെയൊക്കെ കൂടുതൽ സംരക്ഷിക്കുന്നത് അതായിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്